Yo yo yo, go 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 go. Yo 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 yo. 男人的快乐就是这么简单的。但是我这种声音，所以我是伪 GTI 的啊，扮猪吃老虎。对。引擎盖这这个是切一个叫呃幻彩白的迷幻的一种有点带点彩色的的样子，这后挡泥板开一开不见啊？对啊，你看另外一边就有有在哦、喔，我没有拿现在的车啊，只是说买了一些车会去做一些比较。对对啊，你看怎么那么松松？<笑>对，松松的。倒车噪音，哎呦，哎呦哎，怎么了？嗯，这是倒车噪音。哎、嗯，<笑>这是喇叭的问题吗？欢迎收看脖子解说，各位，你有发现到不一样的地方吗？脖子平常拍很多福特系列，很多 S T 的系列，结果今天，正如大家所看到，带来一个 R 的系列，为什么呢？其实今天是要来拍一台非常凶狠也非常帅气的一台车，那就是 Volkswagen 的 Golf R r e a n t 没错，给大家看一下，就是这台，哇，太漂亮了！我不是车主，真正的车主在这里，<笑>这位就是我们的玉腾兄，哎、欸，大家好，我们这边请，大家好，在去年七八月，去年七八月，八月份的时候，对不对？嗯、那时候拍到这台车的系列，没错，距离现在应该也有半年的时间了。究竟玉腾兄为这台车做了哪些的点缀？我个人在车头上面有做了一个点缀，是因为我还是喜欢红色线条。呃 ，G T I，G T I 就是红色。G T I 嘛，所以我是伪 G T I 的啊，扮猪吃老虎。<笑><笑>对啊，就当一个红色线条，因为个人还是比较喜欢红色这这条线啊，比较有赛车风格元素，跟上一台车也是一样的模式、欸。不过说真的，我们之前在更早之前有拍过你的 s c o d a 那台车跟这台车的调性好像不太一样哦。呃、欸，有一点点不同，怎么变低调了？对，<笑>就把它外观变比较低调，因为白色已经本身白色颜色已经够亮了，我看走一个不一样的风格，对对对，都玩玩看。欸、这组头灯是那个福斯很厉害的那个矩阵吗？呃，它不是矩阵，这个是二三年式，它是新款二四年式才是矩阵。哦，对，这只是一般的 IQ Light 这样子、呃、已经够用了，因为它也会转向啊，它一样也是会一样有转向，有转向的功能。哦對，其实我刚看一下你的引擎盖，为什么颜色跟你的钣金不一样？你是有烤漆过来？呃，引擎。应该这这个是贴一个叫呃幻彩白的迷幻的一种，有点带点彩色的的样子，这样子它比较亮。那因为个人也是开车，就是小石头会打到，蛮麻烦。你说保感保感烤漆比较单纯，但是引擎盖的话，它就是钣金嘛，啊钣金还是多保护一下。站不同角度看，那个反光的效果，颜色塑造出来的不太一样。前这个定风翼是 MD 的，对对面是 MD 在的，我觉得这一款的前下巴都还。蛮好看的，个人蛮喜欢的。有没有磨到过？有，其实我们认真看一下，<笑>其实那从下方已经有一些，已经有磨到了，对，很很很低了。<笑>因为有些停车场很低啊，那这台车本来就比较低趴一点。我为了保护前保感，所以还是牺牲了一下，牺、哦、牲一点。OK 了、啊，是也还好啊，因为上方看不出来，都是磨下面，不用那么刻意。对啊，目前是车头部分，引擎室内呢有动吗？没有诶、欸，因为引擎室内个人哦，自从交车这半年来哦，我其实我不是长期使用者，虽然已经开了大概快九千公里了，都是老婆，对，都是。那我那你改这些老婆知道吗？所以我没有改。<笑>我只有改外观了、啊，外观的话他看得出来，他他看得出来，他知道，他说他没关系，但他叫我说动力不要改，因为他觉得说这个什么太潮啊，什么有的没的，原厂就很凶，对，就就很好开了，他就觉得原厂就已经有一点声音了，对对对,對，框其实我一直想要改，但是我一直找不到我想要的框，但是我觉得以原厂来看，目前很好看的，那就是轮拱不够突出而已。哦，你想要突一点就对啊，那有可能用做垫片的也可以垫出来。对，呃，老婆也是跟我说，就是你不要改太虚虚华，对他他毕竟使用者是他，不是我，那因为我长期。会出差，在国外比较少用车，比较少用车。对，而且我的代步车也不是这一台，我也还是加一个定风翼给他，就是 Q Day 的，对 Q Day 的定风翼。那这定风翼其实当初我在定的时候啊，其实我比较想要单纯一点。我在买 Super 那次定风翼的时候，人都是这样，习性不同。以前那次定风翼我觉得太低调，然后有鲨鱼鳍，我就是偏向鲨鱼鳍。在这一台我就不要鲨鱼鳍，这个改装品就没有办法，所以我就是还是装。那这个啊，是你自己贴的吗？还是哦，对，它就是车身彩绘嘛，嗯，就是想说这一次的彩绘的元素着重在比较低调。上面这个我记得那时候拍的时候不是黑的，对，它是银色，它是跟奥迪 RS 那个银耳朵一样的，一样的配色，是镀铬贴黑就对了，对，我就把它贴黑，因为我那时候就想说它贴黑比较好看。不过 S S C 上面是黑的，黑的，一样的材质，类似啊，很简单，就三三个元素，白黑红，对不对？对对，没错，就不用太太复杂。是啊，这个小二也是有故事的，因为也是一样，在长版的时候，这种威梗比较没有这种尾翼类的，只有在先辈版才有。但是有一次我在路上看到，哎，有一片这个啊
后就马上问我的改装商，然后他就跟我讲说，有啊有啊，也、欸、是 Hugh Day 的 Hugh Day 出了一款、哦，我我个人觉得还蛮低调好看，确实蛮低调的。帅包其实有一个版本哦、嗯，就是用 NK 7.5， 然后是有点像鲨鱼老流哦,哦去装的，但是改装商给我建议是呃，应当是硬装的，对，因为那个也是我在路上看到说，哎、欸，怎么会有一格一格蛮好看的，像栅栏这样子，实际装上去，然后它中间会有一个空隙，所以我就在在想说，在等 Next Tone 啊，或者是 Hugh Day 有没有可能再有出一个类似这种好看的，然后是比较合。嗯、所以我目前后包没有改。二零二四大改款 Apple Car UFO 正式上市，我支援 HDMI 可连家中电视看 YT Netflix 等。七色调，两百五十六色彩变化，夜光呼吸灯，支援双屏一显功能，各式机型皆为国子车有优惠价，详情请见下方资讯栏。哦，对了，凡购买皆附发票加延长保护优。有没有什么优缺点？应该蛮有心得的吧？优缺点蛮多的，蛮多的。对，好，我先讲优点好了。我自己认知的旅行。行车车长比较长，跑山道啊、山路的时候，就是后面没办法很顺顺的这样，像先辈车很顺顺这样就过。一定有个多一个屁。对，这一台的话，就山道没镜头，就是去超级线，我觉得完全不一样。动力的话，那不用说，你是在起步大概就很快。另外一个点就是在高速的时候，都已经时速一百了，对，那、啊、瞬间再加速再超车，哇，那个整个速度还是都提的都很快，很灵活的，跟过往的感觉完全不同。这台车还有一些优点，就是当我们天气很冷的时候，前阵子不是寒流的时候，方向盘有加热，然后电热仪啊有加热，就还不错，真好。<笑>所以就觉得说，有一些在人性化方面，个人觉得比上一台车还更提升。要不然就是我喜欢的，就是全景式的天窗啊，它也是让我小孩在坐在后面啊，啊就可以欣赏风景嘛。还记得上一次拍 s k o d a 的时候，你有说过、啊、小孩看到那台车，哇，爸爸的天窗好美。对，这台也有，<笑>就是这个是标配啦，就是我可能选我自己个人买车都会去选择其中一个考量。对，我缺点就还蛮多的啊，很多。<笑>在车音响系统是有一些状况，有时候那个音。屏会乱乱跳，爆音吗？爆音是一个音的场域在正中间，它有时候会跑左边、啊，是啊、哦，有时候跑右边，有时候啊，然后可能就重开机就好了，哦、就我们强制重开。嗯、那再就爆音的问题是在行驶中听音乐听一听就突然就爆音了，然后再就是倒车雷达，当有遇到障碍物的时候发出来的声音，它也会爆音。倒车噪音，哎呦，哎呦哎，是吧？这是倒车噪音。再就是后梯的感应尾门不灵敏吗？还是不是？它很灵敏，它它蛮灵敏，灵敏到有一次我老婆开车上车之后，她可能从后面经过，她就打开，我老婆也没注意。可是她的 sensor 不是在下面。对，可是我不知道为什么那那个有一次就打开了，然后打开之后，我老婆开车开一半，她吓到说：“哎，怎么后车厢是开的？”对，所以我经过那一次，我就怕到，我就把这个东西关掉了。啊，你说把。感应没错，把它感应关掉，因为它有点、哦、太灵敏，有点太灵敏。我个人是这样认为，搞不好只是个虫飞过去，对对,對，有可能，然后就打开了。对，哦、那再就是这台车里面的组装的异音也是有行驶音、哦，我想说，嗯，比斯斯 d a 的前台车的 Super 一样都 VAG 系列，但是我知道 VAG 的组装品质就是这样子，嗯，但是这台车竟然还比它还更多。再就是一些组装小问题，你看哦，这后挡泥板开一开不见了啊？对啊，你看另外一边就有有在哦，右边不见，对啊，啊左边左边还在，哎，这这对啊。對啊这这发生什么事，我是也不清楚啊、哦。所以我就说这个一些细微的小小小组装，然后就像这也是啊，这也是一个细微小。我我没有要嫌这台车啊，只是说买了一些车会去做一些比较。对对啊，你看怎么那么松松？<笑>对，松松的。哎呀，所以我会觉得，嗯。怎么会这样子？嗯、这种感觉，感觉不是那么的，真的、欸、那么的顺软。<笑>其实他这一台车很特别，他在今年呃小改款八点五代，他把所有的按键都变成按钮。哦，对，原本是类似电容电容式的，式的像触控式的、嗯。那我这台车交没多久的时候，就是因为个人买这台车，你要享受是它天窗嘛。对啊。他有时候前面阅读都要打开来看嘛。对。就不灵敏，交车在不到一个礼拜不灵敏，然后就回原厂要等两个礼拜，他、嗯、叫料回来，然后就等两个礼拜。好，还好那时候我把天窗已经关起来，如果天窗没关起来，关不起来还。那那那还得了？下雨天谁开的？就就就惨，前后等了三个礼拜才把这个事情解决掉。哦。然后我蛮多开阿塔的车友，或者是开 Focus 的车友，对，他就说啊，你这车怎么这样子？我说我对啊，我也我也不知道啊，没有办法，我喜欢它的动力，我喜欢它的操控，嗯，所以这些小毛病我能接受就接受，不要今天车子不能开就好。我现在已经交车不到半年，嗯，对啊。我的车钥匙跟跟我跟我显示车钥匙已经没电了，才半年就没电了，才半年就没电，我就觉得嗯，怎么会这样子？哦，对啊，以前熟客我开了大概四五年，或者是 Focus 开始三四年都可以继续用，它才半年就没电，我不知道它发生什么事情啊。对啊，听说它有不同的模式，嗯，而且不同的模式的声浪好像不太一样。对，我们来听听看。好啊 ，OK， 好，舒适，运动。
赛道哦。哇，这个赛道模式很狠哎、欸！它<笑>、啊、有一个呃，会有放炮声，对，类似那种 P O P， 哦，炮炮炮炮炮炮，好，那接着我们到户外，好不好？走一走，散步一下。<笑>啊，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，好过瘾哦！<笑>这个速度不一样，哎、欸，真的不一样哎，直接换，对，换、就是、了一种感觉。会不会认为说，在开运动模式的时候，就觉得跟以前熟客一样，就是运动，对，就是可以拉高转速，但是就是，就总是那种声音声浪就是这样子，就跟原厂还是一样，而切了 R 模式，就我们讲赛道模式，哇，整个整个动力狂野，对，狂野，然后它的排气声也会不同，看你听到那声浪是蛮大声的，有有有，够够够够够。有有有有有<笑>，男人的快乐就是这么简单<笑>，就是会有这种声音的。但如果改泄压法改下去的话，会更明显，更明显。哦哦哦哦哦哦哦哦！一百，原则上我会还是会先这样开，然后等自己。比较常常在使用这台车的时候，再决定要改的部分。但是其实内心还是一样，就是会想要改进气，然后一样中冷，然后看能不能最后就是上个晶片，写个一阶也好。哦，再再上个一阶。那今天就是这个我们玉腾兄跟我们分享这台 Golf R， 你们叫做长版是不是？对，长版。哦，你们叫长版、短版、长版、长版的半年使用心得、优缺点的介绍，包含赛道模式。的分享，对不对？好，感谢我们玉腾兄，那记得订阅我 YouTube 频道，那我们下部影片见，拜拜，拜拜。